Paulina, z jakimi historiami slat shamingu się miałaś okazję spotkać? Niestety w ogóle te historie wydarzają się na co dzień. One nawet zdarzają się w domach rodzinnych. Dziewczyny pisały do nas, że na przykład słyszały od mamy, że wyglądasz w tym jak dziewka, nie wyjdziesz w tym. Często może to za tym się kryć nawet jakaś dobra intencja, troska, bo troska, przykład, że, tak? że, że ta mama wie, że właśnie, może tego nie nazywa kulturą gwałtu, ale wie, że społeczeństwo jest takie, a nie inne jest w nim przyzwolenie na przemoc wobec kobiet i uważa, że ten strój może być jakimś wyzwalaczem. wyzwalaczem. Chociaż też wiadomo, że strój nie ma aż takiego znaczenia, że często nawet taki mm -hmm. w cudzysłowie wyzywający strój bywa takim spowalniaczem. Mm -hmm. On nie śmiela. Ale też taką bardzo dużą akcją slat shamingującą to zdarzyło się pod koniec 2018 roku w polskim jakby w internecie, jeśli tak można powiedzieć. Na jednej z grup na Facebooku, gdzie dziewczyny rozmawiały o seksualności, wymieniały się doświadczeniami, to w ogóle super, że taka grupa powstała i że, że dziewczyny się odważyły o tym mhm. rozmawiać, e, wyciekły z niej screeny, e, screeny tych rozmów. E, grupa mężczyzn założyła stronę Slat Watch i na tej stronie opublikowała te screeny. To wszystko było w takiej... E, otoczce tego, że te dziewczyny, te osoby, kobiety, które odważyły się w ogóle rozmawiać o seksualności, mm -hmm. należy potępiać, że oni jako prawdziwi mężczyźni będą bronić tutaj teraz i też pewnie tych kobiet i w ogóle porządku społecznego, mm -hmm. napiętnując takie zachowania. Mm. Ta strona oczywiście została zgłoszona, szybko, szybko zniknęła, ale na przykład były tam screeny osoby, właśnie dziewczyny 18-letniej, która dopiero wchodziła w okres taki, rozpoczynała życie seksualne i, i na przykład dla niej to był duży cios, bardzo to na nią wpłynęło. Wtedy właśnie Kamila raczyńska homen bardzo aktywnie zareagowała na to, co się wydarzyło i odezwała się do nas do Girls Room, abyśmy nagłośniły tę całą sprawę. Mm -hmm. I powstała akcja Nie da się wstydzić kobiety jej seksualnością, jeśli ona się jej nie wstydzi, którą szorowałyśmy w naszych social mediach i na to był ogromny odzew. Dziewczyny zaczęły właśnie opowiadać o tym, że ten slash shaming spotyka je na co dzień, że wręcz staje się przezroczysty i mm, taki naturalny. Że akceptujemy go tak, po prostu jako że wiemy, że normalną rzecz. Że wiemy, że to element naszego kobiecego życia jesteśmy kobietą, mm. więc spotyka nas slash shaming na różnych poziomach. I te dziewczyny po prostu powiedziały super, że wy to mówicie głośno. Repostowały te nasze posty, grafiki. Chciały po prostu, żeby to wreszcie wybrzmiało, że, że właśnie one się na to nie godzą, że cieszą się swoją seksualnością, że są aktywne w tym życiu seksualnym i nie ma, mają dość tego, że właśnie muszą się samo ograniczać, tak? Myśleć o tym, co im wypada założyć, jak wypada im się zachować w łóżku i tak dalej. Więc to był taki wielki, dziewczyński, siostrzyński mhm. zryw. E, I i co, co najlepsze, to e, udało się nam z Kamilą pociągnąć to i powstała książka o slat shamingu, gdzie zebrałyśmy dużo historii bardzo takich pozytywnych właśnie, jak kobiety cieszą się swoją seksualnością. Właśnie w myśl tego hasła, że nie da się nas zawstydzić, e, jeśli my się nie wstydzimy tej seksualności. Takie torowanie drogi e, tym osobom, które może jeszcze nie mają odwagi mówić pełnym głosem o tym, co, co lubią, czego potrzebują w łóżku, e, jest według mnie bardzo ważne. Także ekspertki e, od seksualności i psychologii wypowiadały się dla nas. E, więc to będzie taka kompleksowa publikacja, w której z jednej strony będziemy tłumaczyły dokładnie mechanizm slat shamingu, wiążącego się z nim e, wiążącej się z nim kultury gwałtu. Właśnie będziemy tutaj miały wsparcie ekspertek, ale też będą te erotyczne historie. Mhm. Więc takie, mam nadzieję, kompendium antyslatshamingowe. Mhm.